ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ട്രിസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എക്സാം ആണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാനും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഫസൽ അലി ഉത്തരം ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഫസൽ അലി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിനി താലൂക്ക് ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിനി താലൂക്ക് ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന മണ്ഡലമാണ് ചിനി താലൂക്ക് ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ് ഉത്തരം ജെ ബി കൃപാലനി ഉത്തരം ജെ ബി കൃപാലനി അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഉത്തരം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഉത്തരം സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലെ മലയാളി വനിതകൾ ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലെ മലയാളി വനിതകൾ ഉത്തരം മൂന്ന് ഉത്തരം മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ് ഉത്തരം ബി എൻ റാവു ഉത്തരം ബി എൻ റാവു അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം അംബേക്കർ ഉത്തരം അംബേക്കർ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അംബേക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ തൻ്റെ അവസാന പ്രസംഗത്തിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവയിൽ വരാത്തത് ഏത് ഭരണഘടന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ബി ആർ അംബേദ്കർ തൻ്റെ അവസാന പ്രസംഗത്തിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവയിൽ വരാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ദേശീയത ഉത്തരം ദേശീയത യൂണിറ്റി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഇവ മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി ഇതിൽ വരാത്തതൊന്നാണ് ഏത് ദേശീയത അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരം ഡൽഹി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹി അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം യു എൻ അവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് യു എൻ അവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്ത് ഉത്തരം ഡിസംബർ പത്ത് 
അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഉത്തരം രംഗനാഥ മിശ്ര ഉത്തരം രംഗനാഥ മിശ്ര അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി ആരാണ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉത്തരം കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായ മലയാളി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമായ മലയാളി വനിത ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമായ മലയാളി വനിത ഉത്തരം ഫാത്തിമ ബി വി ഉത്തരം ഫാത്തിമ ബി വി അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഏകീകരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഉത്തരം സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന മലയാളി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന മലയാളി ഉത്തരം വി പി മേനോൻ ഉത്തരം വി പി മേനോൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ പോളോയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ പോളോയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഉത്തരം ജുനഗഡ് ഉത്തരം ജുനഗഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യം അതും ഉത്തരം ജുനഗഡാണ് ഒരു ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ പോളോയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഹൈദരാബാദാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ജുനഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായ ഉത്തരമാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ പോളോയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഹൈദരാബാദാണ് ഉത്തരം ഹൈദരാബാദ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈദരാബാദാണ് ഉത്തരം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിച്ച നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് അടുത്ത ചോദ്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് നാം നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാകുന്ന വായാ വാതായനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഉത്തരം പട്ടേൽ ഉത്തരം പട്ടേൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം ഉത്തരം നാഗ്പൂർ അടുത്ത ചോദ്യം തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഉത്തരം പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഉത്തരം പോറ്റി ശ്രീരാമലു അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആര് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആര് ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി 
പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അതും ഉത്തരമാരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ നെഹ്റുവിനോടൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് നേതാവ് പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ നെഹ്റുവിനോടൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് നേതാവ് ഉത്തരം ചൗ എൻ ലായി ഉത്തരം ചൗ എൻ ലായി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയും ചൈനയും പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും പഞ്ചശീല തത്വത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി താഷ്കൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഉത്തരം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ടാഷ്കൻ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ചത് ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് താഷ്കൻ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ചത് ഉത്തരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉത്തരം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെ വെച്ച് ഉത്തരം ബെൽഗ്രേഡ് ഉത്തരം ബെൽഗ്രേഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഉത്തരം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിദേശ കാര്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആര് വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം നെഹ്റു ഉത്തരം നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽഫിക്കൽ സുൽഫിക്കർ അലി ഫൂട്ടോയുമായി സിംല കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒപ്പുവെച്ച കരാർ ഏതാണ് ഉത്തരം സിംല കരാർ ഉത്തരം സിംല കരാർ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലെ സിംല കരാർ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആരും തമ്മിലാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഉത്തരം സുൽഫിക്കർ അലി ഫൂട്ടോ സുൽഫിക്കർ അലി ഫൂട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ പൊൻസ്റ്റോക്ക് കുഴലിലൂടെ താഴോ കൊഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള ഊർജരൂപം ഒരു ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം പെൻസ്റ്റോക്ക് കുഴലിലൂടെ താഴേക്കൊഴുകുമ്പോഴുള്ള ഊർജരൂപം ഉത്തരം ഗതികോർജം ഉത്തരം ഗതികോർജം അടുത്ത ചോദ്യം ചലനം മൂലം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം ഏതാണ് ചലനം മൂലം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജം ഏതാണ് ഉത്തരം ഗതികോർജം ഉത്തരം ഗതികോർജം അടുത്ത ചോദ്യം രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാകുന്നത് എപ്പോൾ രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി വഴിയാണ് ഉത്തരം ബാറ്ററി അടുത്ത ചോദ്യം ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുത ബൾബിൽ വൈദ്യുതോർജം ഏതെല്ലാം ഊർജങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുത ബൾബിൽ വൈദ്യുതോർജം ഏതെല്ലാം ഊർജങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഉത്തരം പ്രകാശോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു പ്രകാശോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ മാറ്റം ഏത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ മാറ്റം ഏത് ഉത്തരം പ്രകാശോർജം 
രാസോർജമായി മാറുന്നു പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായി മാറുന്നതിന് ഉദാഹരണം ഉത്തരം കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതോർജത്തെ ശബ്ദോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം വൈദ്യുതോർജത്തെ ശബ്ദോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉത്തരം ലൗഡ് സ്പീക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഊർജ രൂപത്തെ മറ്റൊരു ഊർജ രൂപമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം പ്രധാനമായും ഏത് ഊർജമായി മാറുന്നു ഉത്തരം യാന്ത്രികം ഉത്തരം യാന്ത്രികം അടുത്ത ചോദ്യം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉത്തരം താപോർജം ഉത്തരം താപോർജം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം ഏത് മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം ഏത് ഉത്തരം ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറ്റുന്നു ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വരുന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക്